டாக்டர் நிர்மலா சதாசிவம் ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் ஈரோடு மற்றும் கோவை சயின்டிஃபிக் டைரக்டர் பேசுகிறேன் இப்போது நம்ம வந்து ஐவிஎஃப் சிகிச்சை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த ஐவிஎஃப் சிகிச்சைக்கு ஒரு கப்பல் வந்து வந்தவுடனே பண்ணிக்க முடியாத மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இது ஏன்னா அதுக்கு வந்து மனதளவிலும் உடல் அளவிலையும் அவங்க வந்து தயாராகணும் மற்றும் குடும்ப சூழல் அவங்களோட எக்கனாமிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இமோஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதில் இருக்குது ஆக இவங்க வந்து ஐவிஎஃப்னு ஒன்று பொதுவாகவே அந்த தம்பதியர் வந்து கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டுவாங்க இவ்வளோ நாள் நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இன்வால்வ் ஆகணுமா அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிகினிங் ஆஃப் த ஐவிஎஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணணும் ஒரு டெஸ்ட்யூ பேபி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பெண்மணி வந்து இருபது முதல் முப்பது நாட்கள் வரைக்கும் ஊசி போட்டுக்க வேண்டி வரும் ப்ரீவியஸ் சைக்கிள்லேருந்தே அதாவது இந்த தீட்டுக்கு முந்தின மாத சுழற்சி நாட்கள்லேருந்தே அவங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கணும் அதை வந்து லாங் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவோம் இந்த லாங் ப்ரோட்டோக்காலில் நிறைய நாட்கள் அவங்க தொடையிலையோ வயிற்றுலையோ சின்ன சின்ன ஊசிகள் போட வேண்டி வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த கருமுட்டைகள் தூண்ட பெறும் அதுக்கான ஹார்மோன் ஊசிகள் போட்டு கருமுட்டைகள் நல்லா வளர்ந்த பிறகு நம்ம அதுக்கான பிரத்யோக நீடில் மூலமாக ஊசிகள் மூலமாக வெளியில் எடுப்போம் இதை வந்து லாங் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவோம் ஆல்மோஸ்ட் இது அவுட் மோடட் இப்போ நாங்கள் யாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இல்லை நிறைய சென்டர்ஸில் என்ன காரணம்னா அவங்களுக்கு வந்து அது வெகு நாட்கள் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதோ அல்லது டெய்லி வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஊசி போடுறதோ அல்லது வீட்லேயே ஊசி போட்டுக்கிறதோ ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்க அதை அதுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை அவங்க எடுக்க வேண்டியிருக்கு வெகு நாட்களுக்கு ஸோ இப்போ இருக்கிற ஒரு துரித நிலை வாழ் வாழ்நிலை மாற்றங்கள் காரணமாக இப்போ ஃபாஸ்ட் லைஃப்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களும் ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் இதுக்காக லீவ் போடணும் நிறைய ஊசிகள் போட்டுக்கிறதுக்கும் நிறைய பேருக்கு கஷ்டம் ஆக இப்போ வந்து இந்த ஷார்ட் ப்ரோட்டோக்கால்ன்றது பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே ஒரு பத்துலேருந்து பதினோரு நாட்களுக்கு தான் ஊசி போடுறோம் சில பேருக்கு நைன் டேஸ்லேயே கூட நல்ல முட்டைகள் வந்துடும் அப்போ அந்த அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் கம்மியாகிடுது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அதில் இதில் அப்படின்னா இந்த அட்வான்ஸ்டு ஹார்மோன்ஸ் அதாவது ரிகாமினன்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் அந்த மாதிரி ஹெச்எம்ஜி ஹைலி ப்யூரிஃபைடு இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல மருந்துகள் கிடைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இப்போ அது ஒரு அவுட்கம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட ரிசல்ட்ஸும் நல்லா வருது இவங்க வந்து மொத்தமாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கருமுட்டைகளை எடுத்துக்கிறது ஒரு மாதம் அந்த எடுத்த கருவை அஞ்சு நாட்கள் உயிர் வர வரைக்கும் வளர்த்துனோம்னா பிளாஸ்டோசிஸ்ட் கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் கருத்திசு வளர்ச்சி வளர்ந்த பிறகு ஒரு ஆறு ஏழு முட்டைகளில் நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வரும் இப்போ அந்த கருத்திசுவை வந்து உரைநிலை சேமிப்பில் வச்சிட்டோம்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் எப்போ வேணால் உங்களுக்கு அடுத்து வர்ற ஒரு ஆறு மாதங்கள் மூன்று மாதங்களுக்குள்ளே அவங்க திருப்ப அதை கருமாற்றம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்போ ஐவிஎஃப் தனி எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் தனின்னு பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இதை ஃப்ரீஸ் ஆல் டெக்னிக்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஐவிஎஃப் சிகிச்சைக்கு நம்ம தயாராகிறது எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஓரிரு மாதங்கள் முன்னாடியே நான் சொன்னேன் அந்த உணவு சார்ந்த மருந்துகள்னு சொன்னேன் அதாவது உணவுப் பொருள்லேருந்து தயார் பண்ணுற மருந்துகள் க காய்கறி பழங்கள்லேருந்து எடுக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதே போல் ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின் டி த்ரீ இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு கருமுட்டைகளும் உயிரணுக்களும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐவிஎஃப் பண்ணோம்னா அதோடய அவுட்கம் நல்லா இருக்கிறதுனால நம்ம எப்போ ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கலான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்களோ அந்த அதற்கு ஒரு மாதம் அட்லீஸ்ட் முன்னாடி மருந்துகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஊசிகள் தேவைப்படாது இது ஒரு சுலபமான முறையாக இப்போ சமீப காலமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது எல்லாருக்குமே முடிந்ததாகவும் ஒரு அளவுக்கு காஸ்ட் இஃபெக்டிவாகவும் இப்போ கிடச்சிட்ருக்கு